नमस्कार रातो पार्टी अर्थ विशेष हेरा बस्न भएका सम्पूर्ण दर्शकलाई स्वागत छ म निकेश खत्री दर्शकबिन रातो पार्टी अर्थ विशेषमा आज आईएमई रेमेटका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत खिलेन्द्र पौडेल हुनुहुन्छ गत आर्थिक वर्षको नेपाल राष्ट्र बैंकले 11 महिनाको अवधिमा प्रकाशन गरेको तथ्यांक हेर्दा 22.7 प्रतिशतले नेपालको रेमिटेन्स बढेको छ यसको अर्थ गत वर्षको 11 महिनाको अवधिमा 11 खर्ब 12 अर्ब रुपैयाँको रेमिटेन्स बितिएको छ त्यो भन्दा अगाडि कोभिड-19 महामारीको प्रभाव पर्दा नेपालको अर्थतन्त्र स्ट्रेसमा पुगेको थियो खासगरी विदेशबाट आउने रेमिटेन्स वात्तै घट्दाखेरि नेपालको अर्थतन्त्र एकदमै स्ट्रेसमा पुगेको थियो र हामीले आयात सम्म रोक्नु पर्ने स्थिति आएको थियो यस्तो अवस्थामा फेरि रेमिटेन्सले नेपालको वैदेशिक विनिमय सञ्चिति एकदम माथि पुर्याइएको छ आज हामी यही विषयमा कुराकानी गर्ने छौ साथै नेपालमा रेमिटेन्सको आप्रवाहको स्थिति डिजिटल रेमिटेन्सको विषय लगायतका विषयमा पनि कुराकानी रहने छौ आउनुस् वहाँलाई स्वागत गरौ स्वागत छ यहाँलाई नमस्कार आराम गर्नु ठीक छ मैले अघि पनि भने हैन कोभिड-19 महामारीले नेपालको अर्थतन्त्रमा यति धेरै प्रभाव पार्यो कि रेमिटेन्स रोकिन साथ हामीले आयात सम्म रोक्नु पर्ने स्थिति आयो फेरि रेमिटेन्सले नै नेपालको अर्थतन्त्र सहज स्थितिमा पुर्यायो यसको अर्थ रेमिटेन्स त हाम्रो प्राण वायु नै बन्यो नि हैन अ डेफिनेटली तपाईले भनेको कुरामा कतिबेर कुराहरु सत्यता छ यसमा चाहिँ के देखिन्छ भने हाम्रो जुन हामी चाहिँ कृषि प्रधान देश भन्छौ नेपाललाई तै पनि हाम्रो यहाँको चाहिँ जनताहरु अहिलेको जुन स्थिति हेर्यो भने नेपालबाट चाहिँ बाहिर जानी जुन ब्रिटिशको पालाबाट नै सुरु आएको चाहिँ थियो तर बीचमा चाहिँ हाम्रो जुन यहाँबाट बाहिर जाने ट्रेनमा अघि तपाईले भनेको जस्तै कोभिडको टाइम र कोभिड भन्दा अगाडि र कोभिडको टाइम र त्यसको पछाडीमा अलिकति फरक देखियो के भयो त भन्दा तपाई कोभिडको टाइममा मानिसहरुलाई र एडीबी को चाहिँ रिपोर्टले नि के भन्यो भने कोडीबी जुन कोभिडपछि मान्छेहरु चाहिँ फिर्ता हुन्छन् आफ्नो कन्ट्रीमा भन्ने थियो र कोभिडको टाइममा कतिबेले आफूसँग भएको पैसा पहिले पठाए र कति भएको जब लेसहरु भए कति नेपाल फर्के त्यसले गर्दा कति त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ जुन बीचमा अलिकति कोभिड पछाडी चाहिँ तपाईको चाहिँ रेमिटेन्समा कमी आयो यो भन्नुको मतलब एउटा खालको चाहिँ ट्रेन चाहिँ थियो अनि त्यस पछाडी विस्तारै कमी आयो र कोभिडमा तपाईको यहाँ अब नेपालको स्थितिमा हेर्दा लिक्विडिटी पनि थियो आइ चाहिँ थियो त्यसपछि 81 जुन फरेन एक्सचेन्ज को पनि सञ्चितिमा कम आयो र बाहिर पनि डिमान्ड कम थियो र विशेष गरी मलेसियाको केसलाई भन्छु म हाम्रोमा चाहिँ खाडी मुलुकमा मलेसिया लगातारबाट पैसा आउने मलेसियामा विगत 5 वर्षदेखि चाहिँ डिमान्ड बन्द थियो र त्यसले गर्दा पनि हामीले चाहिँ लास्ट 5 इयर्सको डाटा हेर्दाखेरि कोभिडकै आसपासमा तपाईको चाहिँ रेमिटेन्सको आपर्वामा अलि कमी आयो त्यसपछि र विस्तारै कोभिडपछि चाहिँ जुन मान्छेहरु जुन बाहिर जाने क्रम चाहिँ बढ्यो र त्यसले गर्दाखेरि फेरि जुन रेमिटेन्सको ट्रेन चाहिँ विस्तारै आफ्नो लयमा फर्कियो अहिले त हामी कस्तो स्थितिमा पुग्यौ भने एक दुई महिना मात्र रेमिटेन्स नआए भने अर्थतन्त्र फेरि स्ट्रेसमा जाने हैन आयातै धान्न नसक्ने स्थितिमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटेर फेरि 6 महिना 8 महिनामा झर्ने स्थितिमा हैन फेरि रेमिटेन्स बढ्ने बित्तिकै हामी बलियो स्थितिमा हुने र राष्ट्र बैंकले आयातको सीमा बढाउने सम्मको स्थिति छ यस्तो अवस्थामा मैले भने जस्तो यसलाई प्राण वायु भन्न मिल्यो कि मिलेन अर्थतन्त्रको अब यो अर्थतन्त्रको अहिलेको हिसाबले हेर्दा ठ्याक्कै प्राण वायु भन्दा पनि हामीले जुन हामी आयात बेस जुन चाहिँ हामी कन्ट्री छौ अहिलेको हिसाबले हेर्दाखेरि हाम्रोमा अब ठुलठुलो कल कारखाना र हाम्रोमा त्यो खालको उद्योग धन्दाहरु नभएको हिसाबले गर्दाखेरि धेरै कुराहरु हामी चाइना इन्डियामा डिपेन्डेन्ट छौ हैन त्यसले गर्दा हाम्रो डलर चाहिँ बाहिर जान्छ हैन त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले रेमिटेन्समा जति पनि हाम्रो युवाहरु बाहिर जानु भएको छ र उहाँले पठाएको रेमिटेन्स को जुन सन्तुलन हेर्यो भने चाहिँ त्यो नै अहिलेको जुन तपाईको गएको लगभग यो 5 वर्षको एभरेज हेर्यो भने जीडीपी मा अलमोस्ट 23% को योगदान छ र लास्ट इयरको तुलनामा अराउन्ड 21% को जति छ त्यतिको अनुपात के योगदान योगदान छ ओके रेमिटेन्सले जीडीपी मा योगदान पुर्याउँछ छ एकदमै जुन यो हाम्रो अहिलेको हेर्दा चाहिँ अब कस्तो छ भने लास्ट 5 6 इयरको हिसाबले हेर्दा त घट्दै गइरहेछ अराउन्ड 20% को जान्छ हुन्छ तर अब लङ टर्ममा जुन अहिलेको यो हाम्रो जुन यहाँको कल कारखाना उद्योग धन्दा खुल्ने यो जुन खालको चाहिँ 
एग्रेसिव होना पड़ने थी तो नवागु हिसाब ले जाएं आइले बाहर जाने ऑप्शन नहीं चाहिए ना मानसिक वाले बाहर नगाई करना अब कती पाए हमी जाएं बाहर गई रखते हूँ वहाँ को जाएं क्या आऊँ सकता बने नेपाल जाऊँ के ही करूँ बन्नी हिसाब ले जाएं आऊँ सकता तर यहाँ को अली कती त्यों खाल को बात रवन तीनों � अजय भी नहीं समझा सकता। अगले तो बाहर जाने ट्रेंड बनी बचा सकता। उड़ा तो नेपाल में रोजगारी कोई स्थिति सही नहीं था पहले बंद हुआ। और कुछ ट्रेंड ले बनी अलग तो समझा पा रहे होगी। आह आई ना ट्रेंड बनाले इस तो हम जो तब मैं को आई ले यार नुवा बने लास्ट ईयर को मले वड़ा डाटा आये रहते हैं। प्लस � यो आइले को पॉलिटिकल सिचुएशन स्टेबल गवर्नमेंट ना आएगो इशाबल कर रखा थी जोन पढ़ने को लाई प्लस अलग अति उन्होंने आम फ़ोन जाइए फ्यूचर में सेक्वर्ड जाइए ना आएगो हो कि बन्नी बन्नी देखें जाए रा प्लस जोन आइले जोन आगे तब में लिखा नुमा जो हमले हेरे हो बने जाइए प्लस टू पास बागो मोरलेस नहीं मैक्सिमम जाइए मिनिमम क्वालिफिकेशन में तुली बल को बाहर गया को देखें जाओ प्लस अब बिस्तार यो मिडिल इस लगाए थे और ये जाइए तब लेने वाले यूरोप तीरों मानसे और शिप्स शिप्स तब ये जाइए रोमान रोमानिया बनाऊं माल्टा बनाऊं क्रोशिया बनाऊं है ना यो ठाउ में इवन यूके में और � जोन यूंग जेनरेशन आरु अली क्वालिफाइड सही अनि मानसे आरु बनी बाहर जाएं स्किल और कर इसको इसको और था हमरो रोजगारी को ट्रेंड्स हैं अब खाड़ी बटा यूरोप तेरा शिफ्ट होता ही था बन्दे हो शिफ्ट होने जब बनाले तब इसकील तो मानसे आरु पहला भी निकाती हो डॉक्टर आरु तब इंजीनियर आरु पहला भी टेंटेटिव उन लोगों को कंपैरिजन है रहता है करी जाएं खाड़ी मुल्क में होने उन लोगों को जाएं तेज़ शिप तेज़ स्किल को लाएं उन लोगों के पाउंड बारिश रखी हुई मंदा यूरोप में ऑस्ट्रेलिया में अमेरिका में कैनाडा में तू टाइप को जाएं कंट्री और में ये वाला जाएं पारिस समय कुनी बड़ी होनी र और को जाइए तो आप कथम कदा जी तीन बरसो पांच बरसो सात बरसो में कुनी खाल को ये वड़ा फेवरेबल सिचुएशन आए बने जाइए तो ये पीआर लेनी र त्यां भी नहीं बस नहीं खाल को जाइए ट्रेन भागो होना ले जाइए अलग अधी आकर्षण देखिए बोल नेपाल पर इश्किल मेन पावर्स में बाहर जान थाले त्यों पनी यूरोप जान थाले वाली उन्हें अलग पाउने तला पनी बड़ी उनसा इसको अर्थ भाभी दिन में अमिले पाउने रेमिटेंस पनी बड़ी उनसा वाला ऑयल इसे अमिले रेमिटेंस अली बड़ी खाड़ी बड़ी पाउंडे आगस होंगे वाई ना इसको तथ्यांक जाएं कुछ तो सब कुंड देश बड़ा कती बनने ताने मोरलेस हमले हैरदा खेरी राष्ट्र बैंक ले जोन ये वाला निकाल जाए मॉन्थली क्वार्टरली जोन रिपोर्ट निकाल ले खेरी जाएं ऑयल इसमें को डाटा हैरदा अराउंड 60 परसेंट जाएं खाड़ी मुल्क वाला आगो देखें जाएं � अरे त्याग कोस्टो से तो बने खाड़ी मुल्क में त्याग और पीआर लीनी बॉस नी ग्रीन गार्ड त्यो खाल को जाइ कॉन्सेप्ट बन जाइ ना अरे ज्यादी पैसा छह तलाई जाइ घर में पढ़ाऊं नी अरे अलग दी खाड़ी बना ले जो आमले यार दा केरी स्किल सेमी स्किल ला लो स्किल बन जाए स्किल में तो रामरी पारिश्रमिकी बन � रा यूरोप में त्यां आम जो नागिने माले बने ये ये वाला लॉन्ग टर्म प्लान रा बोली त्यां फ्यूचर में कई तेंगी करने सकें जा था बाकी कई जाइ बहने सकें जाइ बने सॉर्ट इन पैसा आ रुपन त्यां बचत करने परंपरा इन देखें जा तर खाड़ी मुल्क में गाय को मानचे हो अलग अति कंपेयर टू यूरोप जाइ जो मध्यम गांव में उस आपने चीन जान को साथी भाई अतः बाइंग और बड़ा लिए लिए को पैसा जाएं तीर नहीं बनी अवस्था भाई उन आले उन वाला पढ़ा हूँ जाएं कंपल सरी नहीं जस्ट उनसे यो आई ना कि यूरोप को लाई कंपल सरी आये और ना ना खोजी कोई ना तारा कंपेयर टू यूरोप जाएं तारा उन्हें संग ऑप्शन बायो यदि रेमिटेंस सही है इलेज़ून गति में आए रखें जब बढ़े आज़ा युग गति में ना बढ़े रा गार्डो स्थिति में ही रहे को अवस्था में एक डेढ़ वर्ष समय आप रो बाय ना बढ़े को बाय अजा हम रो अर्थ अंदर कुन अवस्था में होती होगा अनुमान करना सकें जा अब ये लाई हमले कोशिशी पे नहीं रहोगे ने अज मानसिला स्किल करे रहे स्किल में पार बनाए रहे पढ़ाऊं ना जाइ जरूरी देखें जा रहे अब मौत इधर रेम डांस में ही काम करे को दूध दस बाईस क्यों अब मौत जाइ अब मानसे औरों यहाँ बड़ा नेपाल बड़ा रेम डांस के लाये बाहर जाऊँ बन्नी शाबली मौत तो जाइ पांडी ना है ना तो रहा हमले अब 
जो हम यहाँ को उद्योग कल कारखाना को स्थिति भाग हिसाब से अब तो जो अब जो अगर तब जो बेला में हम स्वतंत्र स्थिति भी घाटा में थी अब सेंट्रल बैंक ने भी स्टेप लियो जो बिलासिता का जमा जमी सात महीना को मैं आए धान्य स्थिति सात महीना को थोड़े स्टेप लिखे सर्टेन चाहिए तब को अलग संभाल रही हूं तो अलग तो अलमोस्ट बाहर चौदह महीना पुग्ने भैस है अब अब बिस्तार ही खाल खुकुलू करते आयात को लाई सर्टेन जो उन्होंने पैला तो स्टेप में चाले कदम खुद र गोइंग फरवर्ड चाहे यहीं उद्योगधंदा खुले यहीं चाहे हमी स्वच्छ बुन थालों ने रेम डांस घटे फरक पड़ेन रो चल के अब मं जाने रेम डांस आने पर कम होने तो कहीं ना कहीं तो जो आने पैसा चाहिए इन्फर्मल चैनल में गयो कि विषय में हमी फिर अलग पची कर एकचोटि एट हल्ला व्यापक थी ने अर्थतंत्र श्रीलंका को जस्ते टाट पल्टि भाई ते बेल हमी डराय राष्ट्र बैंक भी डराय सरकार भी डराय ते भर आयात में ये कठिन नीति लिखो कि आयात झाप घट्यो है रेमिटेन्स नई हम ती स्थिति में पुग्थ भिल अब इस कसरी हेन मिले आपको देश को भौगोलिक स्थिति तैंको बनावट तैं में होने विभिन्न खाल जो देश में कर सकने कुरा अब श्रीलंका कोई उसमें पुग्स भाई हल्ला तो नाइन भे तर ते हमें कसरी अब पोजिटिव रूप में हेद्दे के हमी ठैक्क तो लाइन में चाहे थे है भोलि यदि जो आयात को हिसाब में सेंट्रल बैंक ने जो खाल स्टेप नचा भे अथवा रेम डांस को प्रभाव जो नबड़े भे ये कि भाई आशंका उब्जे थे तर बिस्तार जो खाल रेम डांस ने लय लियो रिभिन्न खाल परिशोजर राम गए जो हेन हमी तो यहाँ राम खाल उत्पादन करें होगा रिशोर्सेस नेचुरल रिशोर्सेस हम मार्केट तब हे अथा चाइन भन इंडिया भन अल तो तब को यहाँ को अर्गानिक तरकारी चाहदि लेकर फलफूल तब को पानी अलग यूरोप मिडल ईस्ट में गई रखा तो पार्टला हमें बिस्तार बढ़ाऊ रो उत्पादक क्षेत्र में उत्पादन क्षेत्र में चाह लगानी बढ़ा जान पर्ने रो तो खाल श्रीलंका टाइप को खास देखि बंदन थी तब जो में उत्पादन को संभावना धेरे निर्यात को संभावना भी धेरे तर हमें उत्पादन करेन क्योंकि विदेश आक रेमिटेन्स एकजा कोई निम्न मध्यम वर्गीय मं बाहर गा लोन लीएर जाना खेल विदेश गए कमा पैसा तीर सकते उसको लगभग तीन चार वर्ष को विदेश को रोजगारी सकता है तेस पच्चीस थप पैसा लिया फिर कतई जगह कि साइकल भी तब देखे जो लगा थे है साइकल ने हम कत लगानी होना न सकें कि इसमें सरकार ने कस्ता कदम चाल्न पर्ने वाला मैं तब इसमें भाई हाल एवं क्या के भन्न चाहूँ म बीच में चाहे विभिन्न साउदी इजरायल यो यो ठाव में चाहे जाना खेल तैं कसम चाहे देखिए बाहर बड़ा मटो ढुंगासम लिया आए कृषि में क्रांति कर देखिए हम हेन भाई हम फोर सीजन है जुनसुक खाल अलग वैज्ञानिक हिसाब से हमें कर सको जस्तों खाल हमें फलफूल तरकारी खाद्यान्न चीज उत्पादन भी कर सौ अगि को कुरा मैं यहाँ जोड़ना चाहूँ मैं विभिन्न फोरम में नहीं भाई कि सरकार ने संबंधित निले अल तो स्थानीय सरकार भी वैदेशिक रोजगार में जानी बेला में सहयोग करने एवं पार्ट है तेल स्किल बनाकर पठान पर्व जो मं बाहर गए लेट से साउदी अरब में गए कसले कृषि में इवन मिडल ईस्ट में हेन साउदी अरब में तैं एटा टनल बना गर्मी में एसी राखे तैं विभिन्न किसिम को तरकारी फलाऊँ तो प्रविधि तैं सिक आने अथवा कहीं अरुण देश सिक आगे मानेहर जो नेपालम के उन्हीं सर्टेन खाल सुरू में कंपनी दर्ता कर अथवा तब अभी तब को टैक्स में हर एक के लोन में कर्जा में चाह सुविधा सुविधा रही छुट्टी फास्ट ट्रैक अथवा जो फास्ट वे बा गाइडलाइंस करने रो प्राविधिक कुरा सहयोग कराने तो भाई तो नश्न उठ अ साधारण सेयर आईपीओ में दस प्रतिशत कोटा छुट्टी इसलिए थोड़े भाई पैसा रेमिटेन्स लगानी में गई है इसलिए थप करना का निमित्त जो सेयर बजार में अलि बड़ी कोटा दिने हो कि अथवा अरुण के वैदेशिक ऋणपत्र भी हम लिया एक्जैक्टली 
जुन तबाई ले पानी को पूरा लाय हमले लास पांच सात बरस बंदा वगैरह बाढ़े हमले जाइए नेपाल सरकार को बजट में माउंटिंग नीति में हमले जाइए विभिन्न हाल को हमरो एसोसिएशन रेमिटेंस एसोसिएशन मार्फत हमें इंडिविजुअली कंपनी मार्फत भी नहीं हम हमले राष्ट्रपिंग लगाए नेपाल सरकार लाय और तमंत्रालय त्याग को सॉर्टेन अमाउंट ले सर्विस चार्ज फ्री चा। सिर्लंग का मां गवर्नमेंट ले जब त्यो खाल को जाइ संगठन आऊँ ना थाले पची एक खाल को प्रीमियम रेट उपलब्ध करायो जाले पैसा पढ़ाऊँ चा। तब एक फिलिपिन्स में यार नुवा बने त्यां जाइ रातो कार्पेट उठ चाऊँ चन त्यां जाइ बाहर बड़ जानी त्यो खाल को हमले अब त्यो त्यो लेवल को तुरंत एक्सपेक्ट तो कर रहे थे ना हमले और विभिन्न गुरा आरुपनी पासपोर्ट रिन्यूअल करने तमाही को जाइ स्ट्रॉम स्वीकृति करने पहला मां हर एक चीज अकादमिक गुरा आरु वाले एमएससी बड़े करन थले जा पासपोर्ट रिन्यूअल में 50 परसेंट जाइ सुविधा दी रहा था � जोन आइले इनफॉर्मल को करा ही रहा है ऐसा सार्टेन रेट को करा लेकर दत्तिया लाई भी नहीं है हमले के ही जैसे सॉफ्टलेट दिनों पर यो निखार को करा कर रहे थे हम और बिस्तार ही करेगा सर यो हमरो लास्ट ईयर बड़े यो यो उसको दस परसेंट को करा रूप नहीं रहा और जैसे अन्य लगानी मानी जोन बाहर वाला जैसे लगानी करना चाहनी जोन बाहर ही बसेरा अथवा बाहर वाला फॉर्गेर आमदा खेरी पनी लगानी करना चाहने जो हमरो नेपाली दास भाई दीदी बनी हरू जो वाला और जो मोर आकर्षित करना सही जरूरी है तब ये बनिया तो विभिन्न देश में आज ये रेमिटेंस पढ़ाने वाला है विभिन्न प्रकार का सेवा सुविधा सा है ना फिलिपिन्स ले रेड कारपेट वाले चाहो सब बंद हुआ तो नेपाल से कैसा बने विदेश ज़्यादा पनी रोजगारी को लगी जाने वाली तो देखीं जा ठेके था उनसे अन्य एयरपोर्ट में कर्मचारी अर्ली अपने है ना फिरी फॉर्क केरा मतलब अपने यो तो रोजगारी कर रहा है आगो लाइक क्यों उनसे रहने रहे अपनी टाइप ले ऐसे गर्दा अपनी जो रेमिटेंस पढ़ावना करनी मित्र कता कता है ना निराशा साउने पु होगी यो अली पहला गुरा हो तो लास्ट छह महीना को एक बार सब अली कती हरी वही जो तथ टाइम लेयर करने पर नहीं थी वो त्याला ऑनलाइन में कर रहा है चाहे वो और एयरपोर्ट में अपनी अली गति पहला बंदा मैं अपनी जो बीच बीच में बाहर जाना खेरी अली अली अनुभव कर रहा है शाबले तू खाल को तो फर्क सा चेंज बाहर है चाहे थोड़ी चेंज बाहर है थोड़ी चेंज बाहर है तोर मानसिक लाइक कॉस्ट हो बने अब त्यो कारण ले मात्रा पैसा पढ़ाऊं दिन में बहनी चाहिए तो मुझे नहीं उन्होंने को शुरू में तो तमाम को मालूम बने जो मानसिक जान से उसको तीन महीना छह महीना एक वर्ष सम्मा उले लिए को रीन उले तीर न पर नहीं चाहिए पैसा हो अनिवार्य पढ़ाऊं ही पर सरकारी स्कूल बड़ा बोर्डिंग स्कूल में आओगे घर वाली कथी जाइए त्यो खाल को छह बने अली मजबूत घर आओगे त्यसो खाल को रूट चेन ले कर दाखिल जाइए मले अगले तबाल आई शुरू में ही बने यूरोप अमेरिका को पार्ट में जाइए अली कथी बिस्तारे उतारती रिलैक्सन त्यहाँ जाइए शेटलमेंट होने दी रहा तर मिडिल इसको पैसा जाइए था उसे क्यों देना एक छोटी मोबाइल को एमडीएमएस लागू होना खेरी है ना दो योटा मोबाइल ले उन्हें पाओगे योटा बंसार ले खोस दाखेरी नूरे में टेंस को योटा अभियान पन चला थे यो अभियान से कती को त्यो लागू पाओगे कती को उन्हें उबाग वही शाब्द लेते हो जाइए तो नो रेमिटेंस पर निखाल के कुरान रूपनी ये दागा दा सुनी हो सोशल मीडिया में सुनी हो तर समग्र में ये दाखिली तेले जाइए तेरे ठुलो परवाह पारे को देखिए ना कि ना मने हमले जाइए कि आइले को इशाब्द लेते हो माले जोन ठाके तो माले बने इशाब्द लेते हो माले जोन जा� तो जून पैसा जाइए आमदा खेरी बोली यहाँ रह काम करता वहाँ लाइ स्टेटमेंट बैंक स्टेटमेंट रहते हैं अन्य बैधानिक बड़ा पटाको पैसा को करा आरु इनकम सोर्स आरु तो गरना को लाइ तेता तेरा आमी अली अवार्निस करूँ न पड़ने जरूरी चा कि न वने अब चेंज जाइए चेंज है नुस जून पहला को जस्तमानी अब पहला नाइन नाइन टीज को एट टीज को मानसिक रूप से बने अब वो टू थाउजेंड लाइन में दान थाली चाहिए त्यो ये ताको येरे बंदा अली टेक्स ये भी मानसिक रूप से रहा उन्होंने यो चाहिए आई ना कि आमी यो खाल को चाहिए अब गरम कोई लगाएं कुछ तो भाई दिन जब बने 
उन्होंने अब हम अब यदाकदा न्यूज विभिन्न खाल तब हे भंसार को कुछ हर एक चीज आई उ हमी दुख कर आने मानेला कें यो कर भो आक्रोश हो तो भाग हिसाब से आने कुछ तर तेस्त म पठाऊद भाई रर्क के जब बाहर गई सके आपको देश को मया ते लगे है तो रूप में लिंक जस्तु मैं लगे अगि मैं तब रोक थे अनौपचारिक रेम टैंस को विषय में अलग जोड़े हो मैं रोक थे यो राष्ट्र बैंक को पच्लो तथ्यांक हे विदेश जाने नया श्रम स्वीकृति लिने रुन श्रम स्वीकृति लिने के संख्या एकदम बढ़े तर तो गति में रेमिटेन्स जी बढ़े तर तो श्रम स्वीकृति रुन श्रम स्वीकृति लिने के तुलना में बढ़े देखि इसमें कता कता यह अनौपचारिक रेमिटेन्स में जोड़े कि मैं तब इसमें ठाक जोड़ना चाहे हम लास्ट इयर को डाटा हे छ लाख सैंतीस हजार जान काटा मं बा गा तो नया प्लस तब को पुनः श्रम स्वीकृति लिखे मानी रो वर्ष को कति लास्ट कगार महीना को डाटा आईसो जस्ट लाख सात लाख सात लाख तेरह हजार कति चाहूँ तो अलमोस्ट डेढ़ लाख को हम एक लाख को अज एक महीना को जोड़ा डेढ़ डेढ़ देखि अराउंड एक सत्तरी भाग बड़ी फरक पड़े स में तब इयरली कंपेरिजन चाहे हे डलर को हिसाब में रनपीआर को हिसाब में बाईस पर्सेंट अराउंड रही तेरह चौदह पर्सेंट को ग्रोथ देखि है तब हिसाब से अलग तो हो कि भाई लग्न चाहा स्वाभाविक हो तर जो चेन जो कोविड पीछे एक्सी चाहे कोविड में स्टप ही भाई जान लगे रेस पच्चीस रेन चाहे मलेसिया मलेसिया में पांच वर्ष को टाइम में चाह सब आभार बसिला बंद करा थे एक्सी खुला होता फर्स्ट प्राइरिटी दिए हिसाब से मानेह मलेसिया लगे ते पच्चीस तब को बिचा ये वर्ल्ड कप लेकर मानेह कतार तीर लगे रही बिस्तार तब को साउदी प्लस तब को यूरोप तीर लगा रहा यह साइकिल के देखि भी नर्मली तीन महीना में साथी पैसा जमा कर तीन महीना में पठाने एट ग्रुप बनाएर भो खाल देखि रब मं जो मं गई सके उसको तैंत सेटलमेंट आपको तैं बस्ने कुछ मिला तीन देखि छ महीना चाहे उस पैसा पठाने टाइम लगे तो साइकिल ने हेद्दे बिस्तार अब तो खाल बढ़े भी प्रभाव बिस्तार आँच रो बढ़ने क्रम चाहिए अगर जो जानी मानी को ट्रेन हेद्दे तो बढ़ नहीं तो तर ये भादा हम अनौपचारिक रेमिटेन्स को जालो छेन भन्न तो सकते हैं क्योंकि खाड़ी मूलुक में बा साठी प्रतिशत जी हाराहारी में रेमिटेन्स आँच ते गति में हम कोरिया में ये धेर जनशक्ति पुग्या रोजगारी का लगी कोरिया कम आँच जापान में ठूल संख्या अभी विद्यार्थी नहीं भेपी है पैसा कमाने करी अस्ट्रेलिया लगाय का मूलुक यो अनौपचारिक रेमिटेन्स को क्रम चाहे अल बड़ी विकसित अल बड़ी धेर आमदानी होने देश में हो कि जो देखि तब ठैक्क रेमिट कंपनी को एनालाइसि कस्त हो ठैक्क धर बड़ी आमदानी होने ठाव भाई मिलते हैं तब हे लास्ट आठ दस वर्ष अगाड़ी समय कोरिया में तस्त थी जहाँ जो औपचारिक रेमिटेन्स कंपनी थे तो बाध्यता भी थी अलग तैं रेमिटेन्स कंपनी बैंक सब नहीं गई सके रहा अवेरनेस उन्नी को पैसा पठाऊ स्रोत सब चाहिए होने अवेरनेस कम भैस तब जस्तु स्टील अस्ट्रेलिया में छाइन अस्ट्रेलिया में कें कतिपय कुछ जो देश को नीति रो तैं को इन्फर्मल चैनल कड़ाई करने नीति अल खुकुलो भन अथवा खुकुलो नो धे स्ट्रिक्ट नभा तैं देखि है तब जस्ते अस्ट्रेलिया में अलग तो है नत्र जहाँ जो जो टाइम में चाह तब को रेमडांस कंपनी बैंक एग्रेसिव चाह रेमडांस लिने लाई गई रह मैं अगि जो पैला मानी ब्रांच में जाने ब्रांच बड़ पठाने रहा ग्रुप बाई लगे पैसा जमा करने चलन थी अब तो हटि सको अब तो टोटली डिजिटल रहा जो अनलाइन बा डिजिटल मध्यम वालेट बा डाइरेक्ट मोबाइल में तब को डाइरेक्ट बैंक को खाता में जहाँ बस तैंबड़ टेंसन कर सकने भो है तेजा खेल अब यह जो पैला को टाइ टाइप को इन्फर्मल चै अब चैनल ये अलग को टेक्नोलॉजी ने जो कर बिस्तार चेंज हो डिजिटल रेमिटेन्स के अनौपचारिक मध्यम भित्र रेमिटेन्स अलग कम कर एकदम डेफिनेटली हम कुक तब साउदी को डेढ़ सौ दुई सौ किलोमीटर भाग टाड़ा क्या होना तैं ड्राइवर गाड़ी चलाने 
या अथवा त्यहाँको सुपरभाइजर मार्केटमा जाने मान्छेहरुलाई चाहिँ 20 जना 30 जना 50 जना 100 जनाले विश्वास गरेर चाहिँ त्यहाँ त्यहाँ उनीहरुलाई पैसा पठाउँछन् हैन जुन पहिलाको केसमा अब त्यो हुँदा के गर्थ्यो भने उले कहिले कहिले मिसयुज गरेर अथवा उलाई फाइदा हुने अथवा त्यहाँ इन्फर्मल च्यानलको कुनै अप्रत्याशित लाभले गर्दाखेरि उले चाहिँ त्यो च्यानल युज गर्न चलन थियो अहिले चाहिँ तपाईको त अब हरेकको मोबाइलमा मैले अघि नै भने 2000 भन्दा यताको मान्छेहरु विदेश जान थाल्यो टेक सेभी मान्छेहरु छ सोशल मिडिया डिजिटल प्लेटफर्म हरेक चीज चलाउन सक्छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के भयो त भने उनीहरु आफै अवेयरनेस भयो र अनि जति बेला उनीहरुले खातामा मोबाइलमा पैसा पठाउन बित्तिकै उनीहरुलाई रियल टाइममा थाहा हुन्छ कि अनि मेरो खातामा चाहिँ पैसा जम्मा भयो मेरो उसमा भयो भनेर जुन इमेलबाट नोटिफिकेसन आउँछ हरेक चीजले उनीहरुलाई कन्फर्म हुन्छ र विभिन्न खालको चाहिँ अब सोशल उसमा चाहिँ हेर्दा अब जुन क्यास पैसा पठाउनु भन्दा आफ्नो खातामा जम्मा गरौँ अथवा डिजिटल माध्यमबाट पठाउँ र त्यसले गर्दाखेरि भोलि नेपाल फर्किँदाखेरि पनि पैसा बचत हुन्छ भन्ने त्यो चाहिँ अवेयरनेस चाहिँ आइसक्यो अहिले क्यास रेमिटेन्स र डिजिटल रेमिटेन्स बिचको त्यो अन्तर छुट्याउन खोज्यो भने चाहिँ कति जतिको अन्तर ठ्याक्कै यो तपाईको हेर्यो भने चाहिँ हाम्रो इन्डियाको अरु अरु कन्ट्रीको तुलना गर्दाखेरि चाहिँ अहिले ब्याङ्क डिपोजिट जुन वालेटमा आउने मोबाइलमा आउने को पर्सनले चाहिँ अलमोस्ट सेभेन्टी एट्टी पर्सेन्ट भइसक्यो अनि हाम्रोमा ठ्याक्कै अपोजिट छ होइन तर तपाईँ लास्ट फाइभ इयर्सको सेभेन इयर्सको र कोभिड पछाडि जुन कोभिड भन्दा अगाडिको ट्रेन्ड र कोभिड पछाडि हेर्यो भने एकदम तपाईँको चाहिँ ड्रास्टिकली चेन्ज छ त्यतातिर मान्छेहरूको चाहिँ एट्र्याक्सन र त्यो खालको युज त्यो खालको चाहिँ टेक सेभी मान्छेहरू अब सुरु सुरुमा कस्तो हुन्थ्यो भने अलिकति टेक सेभी नभएको मान्छेहरूलाई यो पैसा यहाँबाट पठाउँदा जाने हो कि होइन त्यो क्यासै न नबुझेसम्म चाहिँ क्यास पाएन भने के हुने यो कसो हुने थियो भने अब चाहिँ टोटल्ली चेन्ज छ अब त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब नेपालमा पनि हामी जुन अहिले राष्ट्र बैङ्कले जुन जुन एउटा वालेटलाई रेम डान्स कम्पनीहरूलाई जुन इन्करेज गर्ने र जुन डिजिटल प्लेटफर्मलाई चाहिँ युज गर्नलाई आफै लागेको छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई लाग्छ यो गोइङ फ फरवर्ड त्यो तिन पाँच वर्षको टाइममा चाहिँ यसले चाहिँ अब धेरै नै गति लिन्छ ओके हामी करिब करिब अन्त्यतर्फ आइपुगेका छौँ अलिकति अघि अनौपचारिक रेमिटेन्सको विषयमा कुरा गर्ने गर्दै थियौँ बजारमा एउटा हल्ला के सुनिन्छ भने अनौपचारिक रेमिटेन्स भित्र्याउनामा रेमिट कम्पनीहरूको पनि कता कता संलग्नता हुन्छ कि भन्ने एउटा जनमानसको गुनासो पनि देखिन्छ यसलाई चाहिँ यो गुनासो अथवा यो आरोप चाहिँ कतिको सही अथवा गलत होला अब यसमा यो चाहिँ हामीले पनि यदा कदा सुनेको कुरा थियो पहिला होइन अनि हामीले राष्ट्र बैङ्कलाई चाहिँ अलिकति छुट्टै निकाय बनाएर यो रेमिटेन्स कम्पनीहरूलाई चाहिँ एउटा खालको चाहिँ जुन पहिला एउटै लाइसेन्सिङ डिपार्टमेन्टले हेर्थ्यो भने छुट्टै एउटा चाहिँ नन ब्याङ्किङ सुपरभिजन डिपार्टमेन्ट बनाएर चाहिँ एउटा कडी कडाउ गर्नुपर्छ र यसलाई चाहिँ फाइनान्सियल कम्पनी बैङ्क फाइनान्सको टाइपले हेर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामी राष्ट्र बैङ्कलाई विभिन्न समयमा त्यहाँको रिसोर्स कमीले गर्दाखेरि पनि त्यो गर्न नसकेको टाइम टाइममा भन्ने सुनेको हुनाले हामीले रिक्वेस्ट गरेर एउटा डिपार्टमेन्ट नै खडा गरेको छ र अडिटको हिसाबले हेर्नुहुन्छ भने सेन्ट्रल ब्याङ्क अहिले एकदम एग्रेसिभ छ अडिट गर्न र त्यही कुराहरूलाई नै जुन चिर्नको लागि हामी एउटा रेम डान्स कम्पनीहरू पनि पब्लिक लिमिटेड कम्पनी हुनसक्छ होइन तपाईँको त्यो पब्लिकमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ जुन विश्वास बैङ्क फाइनान्सको लेभलको हुनुपर्छ हाम्रो हिसाब किताब पारदर्शी हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले नै तपाईँले हेर्नु हो भने हामी तेइस वर्षको टाइममा चाहिँ हामी अहिले पब्लिकमा जाँदैछौँ र नेपालको पहिलो कम्पनी जो लिमिटेड कम्पनी आइएमई लिमिटेड पब्लिकमा जाँदैछौँ अब यसको अर्थ के के हो त भने जुन अब हुन्छ नि मानिसहरूको चाहिँ अलिकति नकारात्मक कुराहरूलाई हामी पोजिटिभतिर लैजाऊँ भन्ने हिसाबले पनि हो र बाहिरको जुन हाम्रो जो पार्टनरहरू हुन्छ बाहिरबाट हामीसँग काम गर्नुहुन्छ उहाँलाई पनि एउटा खालको जुन पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरू पनि रेमिटासमा छ र जनतालाई पनि सेयर दिइरहेको छ त्यसले गर्दा पब्लिकको चाहिँ अपनत्व हुन्छ र विश्वास चाहिँ अझ बढ्छ भन्ने हिसाबले पनि हामी लाग्यो हुन्छ अघि तपाईँले आइएमई लिमिटेडले आइपिओ ल्याउँछ भन्नुभयो होइन भनेको पब्लिक भन्दैछौँ भन्नुभयो एक्जेक्टली अब पब्लिकले कहिलेदेखि आइपिओ चाहिँ भर्न पाउँछन् त्यसो भए आइएमई यसमा चाहिँ म तपाईँलाई थोरै हाम्रो अघि म अघि पनि जोड्न खोजेको थिएँ के चाहिँ जोड्न खोज्छु भने हाम्रो अहिले जुन वर्ल्ड वाइड जति पनि रेम डान्स कम्पनी ट्रेडिसनल वेबाट डिजिटल र जुनमा ट्रान्सफर्मेसन भइरहेको छ त्यसको लागि हामीले करिब पाँच वर्ष अगाडि आइएमई पे डिजिटल वालेट चाहिँ हामीले खोल्यौँ र त्यो चाहिँ त्यसैको आइएमईको नयाँ रूप भन्छु म त्यसलाई हामी कन्भर्सन डिजिटलमा गर्ने भन्ने हिसाबले गऱ्यौँ र त्यस पछाडि चाहिँ हामीले के के सोच्यौँ अघि पनि मैले जोडेँ हामी जुन यो अहिले बाइस तेइस वर्ष भयो हाम्रो आइएमईको 
यसलाई चाहिँ हामी गोइङ फरवर्ड जुन जनतालाई विश्वास दिलाउनको लागि हामी पब्लिकमा जान पर्छ भनेर हामी लगभग लिमिटेड कम्पनी चाहिँ 7 वर्ष भए थियो र त्यसपछि हामी पब्लिकमा जानको लागि हामी चाहिँ अलरेडी 7 मा चाहिँ रिक्वेस्ट दिइसकेका छौ सायद अब त्यहाँ उनीहरुको चाहिँ टाइम त्यहाँ उसमा चाहिँ लिस्टमा बसिसकेका छ हामी जति सक्दो चाडो स्वीकृत पाउने बित्तिकै स्वीकृत पाउने बित्तिकै हामी स्वीकृत लाई चाहिँ दिया हो अरु सबै हामीले त्यसको लागि चाहिँ मर्चेन्ट बैंक जुन पर्व क्यापिटल लाई नियुक्त गरेर काम अगाडि बढाइसकेका छौ र जति सक्दो चाडो हामी चाहिँ पब्लिकमा जान्छौ र हाम्रो जुन अहिले मैले भने हाम्रो मिशन चाहिँ जुन रेमिटन्स जुन टास्क मिशन जुन बाहिर भइरहेछ ट्रेडिसनल वेबाट डिजिटलमा आइरहेछ त्यसलाई नै हामीले गोइङ फरवर्ड अगाडि बढाउने छौ पछिल्लो समय आईएमई रेमिटेंस ले चाहिँ हैन विदेशबाट आउने रेमिटेंस बढाउन र निमित्त के कस्ता कामहरु जस्तो तपाईहरुले बेलाबेला विभिन्न अफरहरु ल्याउनु हुन्छ घर उपहार गाडी उपहार लगायतका अफरहरु त्यस्ता अफरहरु पनि के सञ्चालन गर्दै आको छ हामीले अब नेपालको केसमा विभिन्न फेस्टिभल बनाउ हैन अनि अब यो महिना महिना त सानो सानोहरु त भइरहन्छ फेस्टिभलको टाइममा अब यो चाहिँ दशैं तिहारको टाइममा हामी प्रत्येक वर्ष गर्ने गरेका छौ न्यू इयरको टाइममा गर्ने गरेका छौ त्यो बाहेक पनि हामी जुन सामाजिक उत्तरदायित्वको हिसाबले हामी बाहिर जो मान्छेहरु चाहिँ विभिन्न किसिमले चाहिँ मेसिनरी काममा स्किलको कमीले अथवा कुनै एक्सिडेन्ट परेर त्यस्तो हेल्प गर्ने कुराहरु पनि गर्छौ र नेपालमा पनि हामी त्यो खालको जस्ट चाहिँ तपाईले हेर्नु भने कोभिडको टाइममा हामीले चाहिँ त्यो कोभिडबाट बितेको मान्छेहरुलाई उहाँको आफन्तलाई चाहिँ यहाँ यहाँ नेपालमा पैसा वितरण गरेउ र त्यो बाहेक जुन हामीले भूकम्पको टाइममा बनाउ हैन त्यो टाइममा पनि हामी ठाउँमै उसमा पुगेर पनि काम गरौ र स्किम मात्र हैन कि एउटा चाहिँ स्किम भन्या त बिजनेस बढाउनको लागि गर्ने कुरा भयो त्यो बाहेक पनि हामी जुन सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत काम गर्नको लागि भने आईएमई फाउन्डेसन हाम्रो छ त्यो मार्फत हामी त्यस्तो सामाजिक उत्तरदायित्वको कामहरु पनि गर्ने गरेछ आईएमई रेमिटेंस चाहिँ नेपालको पहिलो कम्पनी रेमिट सम्बन्धी रेमिटेंस सम्बन्धी हैन यसको हिस्सा पनि ठुलै छ भनेर तपाईहरु दाबी गर्नुहुन्छ रेमिटेंसमा कति हिस्सा चाहिँ आईएमई रेमिटले उ गर्छ अब यसमा हामीले अब हामीले अरु रेमिटेंस कम्पनीको डाटाहरु नपाउने एउटा र अर्को चाहिँ जुन राष्ट्र बैंकले इन टोटलमा डाटा जुन यति रेमिटेंस आयो भनेर जुन क्वार्टरली इयरली जुन चाहिँ निकाल्छ तथ्यांक निकाल्छ त्यसको तथ्यांकमा हामी अराउन्ड 25% को हाराहारी ओके मा हाम्रो चाहिँ टोटल रेमिटेंस इनवर्ड को 25% को हाराहारी चाहिँ 50 55 वटा कम्पनी छ नि अहिले तपाईको मेरो विचारमा 42 वटा चाहिँ दर्ता जस्तो लाग्छ र त्यहाँ बुझ्दा हामीले हेर्दा चाहिँ 28 वटा कम्पनी एक्टिभली लागेको छन् रेमिटेंस कम्पनी र फेरि एउटा हामीले के बुझ्नु पनि जरुरी छ भने हामी रेमिटेंस कम्पनीहरुले मात्रै चाहिँ रेमिटेंस काम गर्दैन त्यहाँ बैंक पनि छ हैन रेमिटेंसमा तपाईले हेर्नु हो भने अहिलेको चाहिँ त्यो पर्सन रेमिटेंस कम्पनी र बैंकको चाहिँ टोटल पर्सन हेर्यो भने अराउन्ड 45 55 त्यो खालको छ ओके अब कहिले त चाहिँ बैंकहरुको अराउन्ड 50 50 पनि देखिन्छ तर बैंकहरुको कोर बिजनेस रेमिटेंस नभएको हिसाबले हाम्रो चाहिँ कोर बिजनेस भयो हाम्रो मेन फोकस चाहिँ त्यसमा भयो तर बैंकहरुको चाहिँ एउटा साइड जस्तो पनि देखियो र बीचमा जुन यो लिक्विडिटी क्राइसिस भयो जुन अकाउन्टमा तपाईले हेर्नु हो भने पहिला बैंकहरुको कस्तो थियो त भने विदेशबाट आउने अकाउन्टको पैसालाई चाहिँ लो प्रायोरिटीमा राख्थ्यो इन्ट्रेस्ट हेर्यो भने सबभन्दा कम थियो र अहिले चाहिँ बैंकहरुले त्यो पैसालाई लामो समयसम्म रहने प्राथमिकतामा राखेछ प्राथमिकतामा चाहिँ राखे हिसाबले अहिले त्यो पैसाहरु लामो समयसम्म कहिले फर्केर आउने बेलासम्म नि रहने भएको हिसाबले त्यसलाई चाहिँ हाई प्रायोरिटी गरेर जुन बैंकहरुले डिपोजिट बढाउनको लागि अथवा जुन सेन्ट्रल बैंकले एउटा जुन त्यो बाहिर माइग्रेन्टलाई मोटिभेट गर्नको लागि अनि बचत गर्नको लागि जुन स्किम ल्यायो 1% दिनुपर्छ बडी अरु सेभिङ भन्दा त्यसले गर्दाखेरि पनि चाहिँ अलि बैंकहरु त्यसमा आकर्षित भएको देखिन्छ ओके हुन्छ रातो पार्टीको अर्थ विशेष मार्फत हामीलाई र हाम्रो दर्शकलाई रेमिटेंस सम्बन्धी रहेका व्यवस्थाहरु हैन रेमिटेंस किन बढ्छन् किन घट्छ लगायतका विषयमा अनि त्यसपछि कुन देशबाट कुन क्षेत्रबाट बढी रेमिटेंस आउँछ र भावी दिनमा नेपालको वैदेशिक रोजगारीको यात्रा कता मोडिन्छ भन्ने विषयमा जानकारी दिनुभयो यसको लागि हजुर धेरै धन्यवाद नमस्कार तपाईलाई पनि यो जुन रातो पार्टी जस्तो लोकप्रिय जुन जुन अनलाइन जुन पत्रिका भनौ अथवा च्यानल यस मार्फत जुन मेरो अहिले सम्मको एक्सपीरियन्स र जुन रेमिटेंस को भविष्य के हुँदै छ कसरी अगाडि बढ्दै छ भन्ने खालको मेरो आफ्नो एक्सपीरियन्स शेयर गर्ने मौका दिनुभएकोमा तपाईं लगायत सम्पूर्ण टिमलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु